doon Nagtatapat sa habang panahon Maging sa kabila ng ating pagkukulang Biyaya niya'y patuloy na laan Katulad ng pagsinag ng gintong araw Patuloy siyang nagbibigay tanglaw Kaya sa puso ko't damdamin Tapat ka ngang tunay Magmula pa sa ugat ng aming lahi Mundo'y magunaw man Maaasahan kang lagi Maging hanggang wakas dito Ikay aking pupurihin Sa buong mundo'y aking aawitin Takila ang iyong katapatan Pag-ibig mo'y walang hanggang Takila Tapat ka ngang tunay Magmula pa sa ugat ng aming lahi Mundo'y magunaw man Maaasahan kang lagi Maging hanggang wakas nitong buhay Dakila ka o Diyos sa habang Panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan Sa bawat pighati, tagumpay man ay naroon Daluyan ang pag-asa kung kailang ay hinahon Pag-ibig mo nga lang sa'kin noon hanggang Dakila ka, dakila ka, dakila ka, oh Dios. Darating a 
ng oras Ipubuhos ng langit Ang mangkok sa Punong-puno ng galit Tipin mi ang init Ng araw na walang katulad Lahat ng nasa hula ay pawang mato Isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat, mga minamahal po naming mga taga-subaybay sa atin pong malawakang programang Morning Devotional dito po sa Hope and Love Media Ministry. Kumusta po kayo mga minamahal po naming mga kapatid at mga kaibigan? Kami po'y umaasa na kayo'y nasa mabuting kalagayan. May pong umaga, mapalad tayo. Sapagkat meron tayong guest, uh, devotional speaker sa katauhan po ni Ma'am Flor Dagos. Good morning po Ma'am Flor. Pwede po kayong bumati sa atin pong mga viewers. Salamat po Pastor. Uh, ito po ay isang malaking karangalan uh, na ako po ay iyong naimbitihan dito sa iyong lumalaganap na programa ng Hope and Love Media Ministry sa pangumagang devotional. Tunay na nakakatuwa na mayroon tayong ganitong mga programa kung saan talagang uh, tayo ay ginagawa natin na lumapit muna sa Panginoon bago ang lahat ng mga bagay. Good morning po sa lahat ng ating mga viewers. Sana po ay tayo ay makinabang sa umagang ito sa ating topic. Yan, salamat po. Lubos po nating makikilala si Ma'am Flor mamaya po right after the theme song na Only Jesus. Sa atin pong pagpapatuloy, napakainam na atin pong buksan ang atin pong programang ito sa pamagitan po ng panalangin. Tayo po ay manalangin. 
mapagmahal po naming Panginoon kay buti mo sa aming lahat. Damang-dama po namin ang inyong pagmamahal. Sa tuwing umaga, kami po'y inyong ginigising, binabangong may buhay, may pag-asa at may pananampalataya. Higit sa lahat, binigyan niyo po kami ng karapatan na manguna upang pag-aralan po ang inyong mga banal na salita sa pamagitan po ng aming morning devotional na ito po'y aming pagkaing espiritual. Akin pong idinadalangin sa inyong Panginoon ang inyong lingkod na siyang mangunguna ngayong umaga. Ipagkalog po sa Kanya ang inyong banal na espiritu. At ang amin pong napagandang topic ay Kanyang maibahagi sa amin na malinaw. At ang amin po mga viewers na nakikinig, nanonood ngayon, ay sana po'y bigyan din ng inyong balay spirito na ito rin po ay kanilang maunawaan. Higit sa lahat, Panginoon, ito po'y aming maisa kabuhayan. Salamat po sa pagtugon niyo po sa aking dalangin sa pangalan po ng aming Panong Jesus. Amen. Thank you.
Ang atin pong guest ngayong umaga ay walang iba kundi si Ma'am Flor Dagos. Siya po ay pinagkaluban ng Panginoon ng napakakisig at supportive na asawa sa katauhan po ni Kuya Larry Dagos. Of course, guwapo din po. <laughs> Siya po ay sila po ay binayaan ng Panginoon ng uh, tatlong mga malulusog na mga anak at uh, dalawang babae, isang lalaki. Ayan. At napakasisigla. Si Ma'am Flor ay naglingkod po ng sampung taon bilang literature evangelist po sa Central Luzon Conference. At uh, siya din po ay naglingkod bilang Superintendent sa Sabbath School doon po sa Santa Ana SDA Church ng sampung taon. At siya po ay uh, dito sa ngayon sa Saryaya sa Lutukan Seventh-day Adventist Church ay 20 years na siya po ay naglilingkod hanggang sa kasalukuyan bilang Sabbath School Superintendent. At siya po ay may mga online na IEL, ito po yung Integrated Evangelism Lifestyle Care Group at uh, talaga pong isang napaka-charismatic, energetic at napakasigla pong kapatid. Sa pong karangalan na siya po ay ating makasama at uh, maglilingkod sa Panginoon sa pamagitan po ng pagbabahagi ng ating devotional ngayong umaga si Ma'am Flor Dagos. Ang floor, sa inyo po ang pangunguna. Maraming maraming salamat, Pastor. Good morning po sa lahat ng nakikinig ngayong umaga at sa naabot po ng ating tinig. Ngayon pong umaga, ang atin pong uh, buong topic sa buong buwan ng Marso ay may pinamagatang pagsuko at pagtanggap. At sa umagang ito, ng araw ng Biyernes, ay ang subtopic po natin ay ang pagsisisi. Pagsisisi. Basahin po natin ang ating memory text na matatagpuan po sa 2 Corinthians 7.10. Ang sabi po doon, sapagkat ang kalungkutan ayon sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi tungo sa kaligtasan. Tunay po mga kapatid. Nang tunay na pagsisisi ay ang pagkadama ng kalungkutan mula sa ating mga nagagawang kasalanan. At ito po, kapag ating naranasan, ay tayo po ay magbubunga ng mga tunay na pagsisisi at tayo po ay talagang tungo sa ating kaligtasan. Uh, ang salitang pagsisisi po, mga kapatid, na ang ibig sabihin ay pagtalikod sa kasalanan o pagbabalik loob o pagdaramdam sa mga nagawang pagkakamali o pagpapahayag ng kabaitan sa pamamagitan ng pagmamalasakit sa iba. Ang mga ito po ay ilan lamang sa ibig sabihin ng pagsisisi. Pero ang uh, tunay at uh, napakagandang ibig sabihin nito ay ang Pagbabago ng isip patungo sa mabubuting gawa na ito po ay nagre-resulta noon. Uh, paano magiging matuwid ang isang tao o ang sinuman? Yan po ang katanungan ngayong umaga. At paano magiging makatuwiran ang isang makasalanan? Mga kapatid, ito po ay... Sa pamamagitan lang po ng ating Panginoong Heso Kristo na tayo ay magiging tunay na tagasunod ng ating Diyos na may kabanalan. Ngunit paano po tayo makakalapit kay Kristo? 
Nung panahon ng Pentecostes, ang mga tao noon ay tunay na uh, nababagbag ang kanilang damdamin. Talagang nagsusimigaw ang kanilang damdamin. Dahil narinig po nila ang pabalita ni Pedro kung saan na ang mga bagay na mga kasalanan, ang pagtanggi nila bilang si Jesus ay isang misayas o ang lahat ng kanilang mga dinadala na mga pagkukulang ay nadama nila. Kaya inuusig po sila ng kasalanan at sumisigaw sila na ang sabi, ano ang dapat namin gawin? Ito po ay agad-agad na sinagot ni Pedro na sinasabi sa gawa 2, 37 hanggang 38, na ang unang sagot agad niya ay magsisi. Ganon din po sa gawa 390, kayo ay magsisi at magbalik loob sa Diyos upang mapawi ang inyong mga kasalanan. Mga kapatid, tunay na ang pagtalikod, paglayo sa kasalanan, yan po ang makapagpapalapit sa ating Panginoon. Uh, ang pagsisisi po ay kasama po nito ang paggalungkot sa pagkakasala at ang paglayo dito. Yan. Tunay na pagbabago ng buhay ay dapat makita po natin ang resulta ng kasamaan para po ito ay ating maitakwil at makita sa ating mga gawa ang tunay na pagsisisi. Maraming beses na ang Diyos ay nagbibigay ng mga pagkakataon sa atin upang tayo ay magsisi. Sinabi po ito sa 2 Peter 3.9 at ganoon din po sa Roma 2.4. At iyon ay dahil sa kanyang pagtitiis at kagandahang loob ng ating Panginoong Yesus. Napakabuti ng Panginoon, mga kapatid. Pilit niya po tayong inaabot. Habang ang pagsisisi ay, is, ay hindi isang gawa na makapagliligtas sa atin, kundi ang pagsisisi po tungo sa kaligtasan, ito ay nagre-resulta ng mabuting gawa. May dalawang likas po ng pagsisisi. Una, itinataghoy ang sakit o bigat ng pagdurusa. Ito pong likas ng pagsisising ito ay hindi tunay. Pangalawa, itinataghoy ang pagkakasala at ito po ang tunay na kalagayan ng pagsisisi. Dapat itinataghoy natin yung mga kasalanan at hindi itinataghoy ang bigat ng pagdurusa. Mga kapatid, mayroon po sa banal na kasulatan na apat na mga karanasan kung saan ang likas ng pagtataghoy ng kanilang mga dusa at paghihirap ang kanilang naranasan at hindi ito ang tunay na pagsisisi. Sa karanasan po ni Isao, tumagho siya ng napakabigat na dalahin sa kanyang buhay kung papaanong ang kanyang karapatan bilang panganay ay habang buhay nang mawawala, matindi niyo po itong ikinalungkot. At ito po ay kaniyang dala-dala sa kanyang isipan, sa kanyang kalooban, ang pagkawala ng kanyang pagkapanganay. So mga kapatid, hindi niya nadama ang pagkalungkot sa kasalanan, kundi ang kawalan ng karapatan bilang panganay. Pangalawa mga kapatid ay si Balaam. Siya habang naglalakbay ay natakot sa isang anghel na nakaharang sa kanyang daraanan na mayroong espada. Naisip niya mawawalan siya ng buhay. Naisip niya na ang matatapos ang kanyang buhay. Wala po siya mga kapatid na tunay na pagsisisi. Walang pagbabago sa kanyang layunin. At uh, hindi niya po nadarama ang pagkasuklam sa kasamaan na kanyang mga nagawa. Ang isa pa po mga kapatid na nagkaroon ng karanasan kung papaano ang bigat ng 
pagduro sa haniya ay kaniyang pinoproblema ay mga kapatid si Hodas Iscariote. Matapos po niyang ipagkanulo ang anak ng Diyos. Matapos niyang ipagkanulo ang ating Panginoon. Siya po ay sumigaw. Sabi niya, ako ay nagkasala sa dugong walang sala. Pilit, pilit na pilit mula sa kanyang pagkadama na ang kanyang kaluluwa ay wala nang saysay dahil sa darating na kakilakilabot na mangyayaring hatong sa kanya ng Panginoon. Parusang magiging bunga na pumuno, na pumuno sa kanya ng uh, matinding uh, sindak o takot o kalumbayan dahil kanyang ipinagkanulo ang anak ng Diyos ang banal na isa ng Israel. Nakakalungkot po mga kapatid. Hindi nakita sa kanya ang tunay na pagsisisi sa kanyang nagawa. Manapay ang bunga nito, ang kanyang inaalintana, ang sakit na kanyang daranasin, ang puot na kanyang aanihin. At ang pang-apat po mga kapatid na nagkaroon din ng ganito halos na karanasan ay si Paraon. Uh, ang naghihirap, ang kanyang paghihirap dahil sa hatol ng Diyos, kinilala ang kasalanan upang makataka sa parusa. Nang mawala ang salot, siya ay bumalik muli sa pagkakasala. Muli na naman niyang kinalaban ang langit. Ang mga karanasang ito na paulit-ulit po niyang ginagawa ang pagmamatigas ng puso. Ang kanya lamang nadadama ng panahong yun ay ang hirap ng parusa ng Panginoon. Ang mga salot na patuloy na inilalagay sa kanyang harapan. Mga kapatid, naway ang ganitong karanasan na aking mga nabanggit ay hindi natin maging karanasan. Manapay, ang atin pong uh, damahin ay hindi ang pagtaghoy na bunga ng kasalanan, hirap na ating tatanggapin, salot na ating tatanggapin. Manapay, ating damahin ay ang uh, bigat ng kasalanan at tayo po ay malikod at lumayo dito, mga kapatid. Ako po ay naniniwala na itong mga itong mga nagdalamhating ito, bunga ng kasalanan ay dahil lamang sa takot. Ngunit hindi po sila nalungkot mga kapatid sa kasalanan. So ngayong umaga ay ang pagsisisi na siya po ang ating kinakailangan upang patuloy at patuloy po tayong mapalapit nang mapalapit sa ating Panginoon. Sa kabila ng maraming mga karanasan, sa kabila ng hindi po tayo perpekto, lagi at lagi po nating pagsisihan ang mga bagay na hindi po natin napaglalabanan sa tulong po ng ating Panginoon. Okay, Pastor, akin na po ang pansamantalang ibabalik sa iyo ang ating topic para po sa iyong isa pang dagdag na mga reflection. Salamat, uh, Ma'am Flor, sa napakaganda pong pagbahagi mo ng ating devotional ngayong umaga na may kinalaman po sa pagsisisi. Uh, napakaganda po ng ating topic o pinag-aaral ngayong umaga sapagkat ito po ay necessity. Ito po ay kailangan-kailangan po natin sapagkat tayo pong mga tao ay mga makasalanan. Araw-araw, oras-oras, minuto-minuto, bawat sandali po tayo po'y nagkakasala. At ang banal na Espiritu ang siya pong sumusumbat sa atin upang tayo magsisi. Kasi po kung sa atin lamang sarili, Ma'am Flor, wala tayong pagnanais na magsisi. Bakit po? Tingnan lamang po ninyo. Pag nagkasala tayo, tinatakpan natin. Aayaw nga nating umamin, di ba? 
Ang sabi nga, pag nagkasala tayo, ay sabi, kahit papigain mo ang aking kamay, pitpitin mo na ang lahat sa akin, ay hindi ako aamin. Ganyan po ang likas ng tao. Kaya napakahalaga po na merong banal na espiritu sapagkat siya po ang bumubulong. Siya pong sumusumbat dito sa ating tainga, sa atin pong konsensya upang tayo magsisi. Kaya po ang pagsisisi galing po yan sa Diyos sa pamagitan ng banal na espiritu. Kaya nga ipinaliwanag na ni Ma'am Flor yung pong pagsisisi ay pagtalikod. Turning away from sin. Hindi po pwedeng magsisi ka ngayon tapos babalik ka rin uli. Hindi po yan tunay na pagsisisi. Ang tunay pong pagsisisi, sabi nga, yung godly sorrow na lungkot ka, pero hindi kasi pwede po, ano, mga floor na, ay, oh, nagkasala ko, pero ganun ka pa rin, walang pagbabago. Kaya yun nga po, change, may pagbabago dapat po makita. At uh, binanggit nga niya yung mga Bible characters, dadagdag lamang po ako, tingnan po ninyo si uh, Apostle Peter. Ang alagad po ng Panginoon, matindi po ang kanyang kasalanan. Ano po bang kasalanan ni Pedro? Ipinagkanulo niya si Jesus. Napakatindi pong kasalanan niya, napakatinding offense. Yung iyong Panginoon ay hindi mo kinilala sa harap ng napakaraming tao. Di po ba? Pero si Pedro po ay tunay na nagsisi. Tinalikuran niya ang kasalanan at siya po'y ano, nanumbalik sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi po katulad ni Judas, na naghudas siya sa ating Panginoong Hesus, nagsisi lamang siya pero hindi po tunay siya'y nagpatiwakal. So mga kaibigan, mga kapatid, tayong lahat ay makasalanan. Ang banal na Espiritu na wa ang lagi pong sumumbat sa atin at pag narinig natin na sinusumbatan tayo ng banal na Espiritu na magsisi, huwag po tayong magmatigas. Aminin natin sa harapan ng Panginoon. Ang sabi, Ma'am Flor, sa uh, unang Juan 1.9, kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, siya'y tapat at banal na tayo patatawarin at lilinisin sa lahat ng ating mga karumihan. Kaibigan, panghawakan mo ito. Ang pangako ng Panginoon ay totoo. Ano mang mga pagkakasala, sabihin man natin maliit o malaki, sa harap po ng Panginoon ay pareho po yung kasalanan. Napakahalaga po na sa araw-araw tayo po ay nagsisisi, tinatalikuran ang ating mga kasalanan. Akin pong ibabalik kay Ma'am Flor para po sa kanyang conclusion sa atin pong devotional. So, salamat po Pastor sa iyong dagdag tunay na nakapulot po kami ng panibagong uh, kaalaman at uh, panghahawakan po namin ang mga pangako niya ating Panginoon. So, ang atin pong dagdag diyan ay ang pagsisisi, Pastor, tungo sa kaligtasan, ay nagre-resulta sa mabubuting gawa. Yan lang po at magandang umaga sa ating lahat. Salamat po sa napakagandang pagpanguna ni Ma'am Flor sa atin pong devotional ngayong umaga. Tunay po na talagang ang, pag, ayan, ang pagsisisi ay kailangan po nating isagawa Of course, sa gabay, patnubay po ng ating mahal na Panginoon. Tayo po'y dadako na sa atin pong mga greetings. Ano po, napakarami ng ating uh, nanonood ngayon. Ayan, good morning po una sa lahat sa atin pong 64 Facebook Live viewers. Ayan, purihin po ang Panginoon. Napakarami po ang tumuhay sa atin pong uh, Devotional ngayong umaga. Okay. Kasama po natin na nanonood si Ma'am Imelda Abugan. Diyan po sa Santa, Luz, I mean Santa Catalina, <clears throat> Candelaria, Quezon. Good morning. Joey Ilaw. Ba, mag-anak po yata ito <laughs> ng Ate Flor. Joey Ilaw, good morning po. Pag may kilala po kayo, ay inyo pong batihin. Lord Imata Nanyes, good morning po. 
Si Jalen Bird nanonood po sa atin. Beth Opel Macasero. At uh, ito po si Sister Annie Belonza. Good morning po sa Hope and Love at lahat ng viewers. Pakisama po ulit sa panalangin si Aida Alcala Marasigan. Wala pa po result ng biopsy na way maging negative po. Salamat. Si Ma'am Saida De Leon Wang, have a blessed good morning, my Hope and Love family. Okay, nanonood po sa atin si Fede Mesa, Ma'am Laila Bundalian, at si Ma'am Jocelyn Luces Pimentel. Sabi po niya, good morning po, Pastor. Pakisama po sa prayers ang letter of request namin sa munisipyo para payaga na magkaroon ng face-to-face -face graduation. Thanks po at God bless din sa ministry. Yes, Ma'am uh, Jocelyn, sama po namin sa uh, prayer ang inyong request letter sa munisipyo dyan po sa Rojas, Oriental Mindoro para po kay payaga na na magkaroon ng face-to-face -face graduation. Myrna Imata Garcia, good morning. At si Rodilon Danila, aba, si Brother Rodel ng uh, Chaong is Day Church. Good morning, Brother Rodel. Salamat sa iyong panonood. Ma'am Gurley Ogawa, Ohio Guzaymas. Ogeng kides ka, Ma'am Gurley, dyan sa Japan. Kiyots kitine. Ay, makarimasta. Noemi Padalian, good morning po. At uh, si Ma'am Heidi De Leon, bumabati sa atin ng good morning. Si Sister Ana Gonzalez dyan sa uh, West Valley sa Candelaria. Good day po sa lahat. Si Mavic De Leon, bumabati, nanonood sa atin. Si Jane Sibok, good morning po pastor at sa lahat ng viewers. God bless po. At si Sir Charlie Matic. Ayan, good morning Sir Charlie Matic. Tuwang-tuwa po ako na kayo'y araw-araw nang sumusubaybay at kayo'y very energetic na hahawa po ako sa iyong kasiglahan. Ma'am Edna Marquez dyan sa Infanta, si Brother Rodel Lim ng uh, uh, Candelaria is the church. Good morning po, Hope and Love. Binabati ko din po ang mother ko. Nanonood po siya ngayon, Isabel Lim. God bless po sa lahat. Halo po kay Ma'am o kay Mami uh, Isabel Lim. Ay, mother po ni Brother Rudel Lim. At kumusta rin Sister Nancy ang kanya pong may bahay. Okay? Si Charlie Matic, magandang umaga po sa lahat. Purihin natin ang Diyos at tayo ginising sa umagang kay ganda po. Yan. Sir Edna Marquez, Good morning. Si Boying Alamag Ricormoso, isang mapagpalang umaga po sa lahat. Sister Lenny Galanga, magandang umaga po sa inyo. Good morning. Si Ma'am Des Angga Dayo, great morning po. May, I mean, may God bless hope and love program. It gives inspiration to the viewer and listeners. Thank you, Ma'am Des. God bless din po sa inyo. Nanunod sa atin si Helen Pinyamora. Sister Helen, good morning. Si Sister Marilyn Ilagan, good morning po, Hope and Love family. Good morning na, Sister Marilyn. Uh, kumusta na po kayo ni uh, Nanay Edith? Sana kayo ay uh, nasa mabuting kalagayan. Gina Alama, good morning. Ma'am Josaki Regis, good morning din. At uh, kay Ma'am Loida Maghirang. Ayan. At meron pong reflection si Ma'am Noemi Padalian, kilala ito ni Ma'am Flor. True repentance resulted to a change of heart, a total transformation that rejects old values and adopts a total new lifestyle. In thoughts, in character, values, and motives, the new life is passing from death to life. Thank you sa magandang topic this morning. Thank you din po, Ma'am Noemi, sa napakagandang reflection. Si Brother Boying nagbabalik, sabi, Amen po, tunay na, ma na makita sana sa ating mga gawa ang tapat at wagas na pagsisi. Pagsisisi, hindi po yung sasalita lamang, kundi tagos sa ating puso. Tama po yon, Brother Boying, kumusta ka na? Girly Ogawa, repentance is not when you cry. Repentance is when you change. So, oh, napaka-iksi, pero malaman. <laughs> ano, Ma'am Flor? Kasi pwede nga namang 
O iiyak-iyak nagsisisi na ako. Pero yun pa rin ang ginagawa. So, soro lang po yun. Wala pong pagbabago. Si Ma'am Jocelyn Luces Pimentel, isa pong perfect na halimbawa po ng pagsisisi o nagsisisi ay si Paul. Halos ayaw niyang kumain o uminom dahil nadaman niya at narealize niya kung paano niya pinag-usig ang Panginoon dahil sa partisipasyon niya sa pag-uusig ng mga early Christians at bilang bunga ng pagsisisi ay mula sa pagiging persecutor ay naging minister of the gospel siya. Wow, I like it. Ang ganda. So, totoo po yun. Si Paul po ay isa ding mabuting halimbawa sa pagsisisi. Nagbago po talaga siya ng lubusan. Ano po? Sa pagiging mamamatay tao, tagapag-usig ng mga kristyano, siya po ay naging alagad ng Panginoon. Si Sister Malo Sibilia, nanonood sa atin. Good morning. At si Ma'am Pearl Dilatori Paras, dyan din sa Japan. Good morning everyone. Happy Vesper. At si Ma'am Presi Mercado, dyan sa US. Umabati sa atin ng good morning. Si Edson Yuldi, good morning din po. At si Nanay Edita Red, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Salamat po Pastor sa pagdamay sa lahat ng mga kapatiran na di ako pinabayaan sa panahon ng aking kalungkutan. Salamat sa prenyo na binigyan niyo ako ng pag-asa na may plano ang Diyos sa bawat tao. You're welcome po, Nanay Edith. Kayo, kayo po ay uh, palaging nasa aming dalangin. Kami po ay narito upang kayo patuloy na damayan sa inyo pong kalungkutan. At ang aming pong dalangin, kayo ay laging alawin ng Panginoon. Patuloy po kayong sumampalataya, manalig sa kanya. Huwag po kayong manghina, huwag kayong bibitiw sa pananampalataya na nai-edit. Narito po kami para po sa inyo. Okay? Si Pearl Dilatori Paras, Ohayo Gusaymas Pastor, Ohayo Gusaymas, uh, Ma'am Pearl, Ayan, may mga hapon ditong kasama tayo. <laughs> Dimson Burt, good morning po, Hope and Love Family, Si Ma'am Pebi Kada, maganda po all. Paki, pakisama ang aking karamdaman. Patuloy na pag uh, hingi. Siguro pag uh, maraming salamat from Lukban. Yes po, Ma'am Pebi Kada, kay po aming patuloy na idadalangin. Pede Mesa, good morning po. God bless us po. Thanks po sa palagi niyong pagsama sa prayer niyo si Nene Jerlyn. Uh, Ma'am Flor, itong si Nini Jerlyn ay akin pong pinsan. Pakisama po ito sa prayer mamaya po. Siya may karamdaman. Maribig Simpao, good morning po Pastor. Pakisama po muli sa prayer ang aking asawa, Rene Simpao, na sana po negative ang result ng kanyang biopsy. Salamat po. Yes po, Maribig at Maria Loida Magirang, ang pagsisisi ay pagbabago at galing sa puso, keep safe and God bless. Yes po. Si Charlie Matic, good morning po, Pastor Estrada. Pasama sa prayer ang aking electrical and CCTV na dumami pa ang magpa-install po. Yes, Sir Charlie Matic, ang iyo pong hanap buhay na yan, panalangin nating marami dadagsain ng mga customer. At uh, wala nang mapapaglagyan. <laughs> Siksik, liglig at umaapaw. Boying Alamag, Rico Hermoso, pakisama po sa prayer ang San Juan District Education Virtual Fellowship bukas. Si Pastor Junas Carion sa panguna sa aming distrito. Salamat po. Okay, yes, Brother Boying, sama namin ang inyong fellowship bukas. Panguna ni Pastor Junas Carion. Good morning, Ma'am Marie Prolda Palogmi. At si Ma'am Myla Binabay dyan sa Malaysia. Good morning po sa inyo. Hope and love. Good morning din po. Edna Marquez. Good morning po, Pastor. Pasama po sa prayer po sa family po namin, sa aming kalusugan at sa aming hanap buhay. Salamat po, Pastor at Ma'am Flor. Si Ma'am Cathy Pablo. Good morning po. Keep on praying for us po. Happy preparation po. God bless. Si Ma'am Cathy po, Pablo ay teacher dyan sa Santa Rosa. At atin pong patuloy na isinasama sila sa panalangin sa kanila pong kinakaharap na mga hamon sa kanila pong paaralan. 
Charlimatic, happy preparation day sa lahat. At si Flor Imata Nanyes, aba, ito ka pangalan mo po, Ma'am Flor. Pastor, pasama po sa panalangin na ang pamilya Imata na patuloy kami buklo rin ng isang pag-ibig at pananampalataya dito sa Lukban. Salamat po. Yes po, Ma'am Flor o Sister Flor, sasama po namin sa panalangin. Ma'am Girlie Pahiluses, dyan sa Lipa. Good morning po. Kumusta kayo ni Sir Jerry? Uh, Erlin o oh, Elrin Grace Magno. Morning po. Pakisama po sa prayer ang gaganaping Global Youth Day na mga Adventist youth dito sa Mansalay, Oriental, Mindoro. Salamat po. Yes po. Ito nga ay uh, bukas na ito mangyayari. Itong Global Youth Day. GYD ng mga kabataan. At kahit dito po sa aming distrito, ito po isa sa gawa ng bawat churches. Yes, good morning po dyan sa inyo sa Mansalay, Oriental, Mindoro. Girlie Ogawa, salamat po sa inyo dahil gumaganda po ang kalusugan ng tatay ko. Hiling ko pa rin ang patuloy na panalangin para tuluyan na po gumaling si tatay Edgar Dumanais under treatment of liver cancer at si Jose o Jose Nero na gumaling na din sa kanyang sakit. Salamat po. Yes, Ma'am Gerly Ogawa, salamat po sa iyong balitang yan na gumaganda ang kalusugan ng iyong ama. Sana nga po'y patuloy na, lubos na siyang gumaling, at ganon din si Jose. O ito man po'y Jose o Jose, alam po'y Jose Nero po ito. Si Pearl Dilatori Paras, pastor pasama po ang family ko dyan sa Pinas, Paras Family. Salamat po. Yes po, Ma'am Pearl, sasama po namin sa panalangin. Si Brother Rene, Baby Sayat, Aba, may kahilingan. Pakisama po sa prayer si Brother Rene na ilang days ng may sipon at yun at si Ver Kaf. Uh, lagi din pong masakit ang tiyan. Oo. Oh. So, isasama po namin sa prayer. Marami po ngayon na nagkakasakit talaga po. Dahil ito ay sa pagbabago ng panahon. Oo, galing po tayo sa mai, ma, malamig na panahon. Ngayon po nag adjust tayo dahil umiinit. Summer na po dito sa Pilipinas. So, pagaling ka, Brother Rene. At sana uh, isama po natin sa panalangin si Brother Rene. Rowena Abaya Castillo. Aba, kilala ito <laughs> ni Ma'am Flor. Si Ma'am Rowena. Good morning po, Pastor Juby. Ba, kompleto. Sarte Estrada, Antita Flor, Ilaw Dagos. Complete na complete po. Present po kami from online IEL Care Group sa Riyaya. Pasama po sa prayer ang Pamilya Abaya na patuloy na gabayan ng ating Panginoon. Yes, Ma'am Rowena, Abaya Castillo. Good morning po. At si uh, Ma'am Saida A. De Leon. Thank you sis for joining us this morning. We were so much blessed. Ayan, mabati po sa inyo. At si Ma'am Noemi Padalian, hello. Batiin mo nga po, Ma'am Flor. Ayan si. Hello, Ma'am Noemi. Kumusta po kayo dyan? Tagalan natin hindi nakita. Dalaw po ulit kayo sa lutukan. Miss na namin kayo. Opo, ayan. Ayan po eh. Napaka-araw-araw po yan si Ma'am Noemi. Talagang sumusubaybay. Charlie Matic, Brother Rene, yan, may payo si Charlie Matic. Inom ka ng tinadad na bawang at sibuyas, lagyan mo po kalamansi. Aba, talagang totoo yan po. Herbal po yan. At sabi nga ng iba, pag may pulot pa yung honey, ay talagang makakatulong po yan. Si Sister Lolit Obon, Pastor, good morning. At sa maganda at matalino mo, guest. Abay, totoo po yun. Talagang wala po yung halong biro. Talagang totoo po yan. So, good morning din po, Sister Lolit Obon, kaya sama ni Brother Tony, at sa inyong mga manggagawa dyan sa La Prima Bakery. Okay? Uh, tayo po ay... Uh, uh, babatiin ko lang, Ma'am Flor, itong nasa aking Facebook account. Imelda Abugan, ayan po. Yan, Opel, Makasero, baka po meron ditong hindi tayo nabati. Charlie Matic, ayan, Lenny Galanga. Okay, at least nag-appear naman, Gina Alamag. Ayan, ito si Ma'am Noemi Padalian. Ito, nabasa ko na po. Halos nag-appear uh, nag din pala dito. 
Okay? Okay. Sa atin pong mga nanonood na hindi po nag-comment o nag-like, ayan, meron pong uh, si Sister Lolit, sabi niya, Pastor, pasama sa prayer si Vida Suligium. Ito po ba yung basa niyan? Vida Suligium, siguro yan po. My breast cancer. Yes po, isasama po namin. At ganon din si Generosa Abadilla. Ayan. So, yan po yung mga pahabol. Uh, ito pala, yun, nakikita natin. Uh, pakisama po, mamplor sa ating panalangin. Okay. So, palagay ko po, tayo ay nahahanda na para sa ating panalangin. Tayo po ay pangungunahan ni mamplor sa ating closing prayer. Ilalapit po natin sa Panginoon lahat po ng ating mga pasasalamat at prayer request. Okay? Tayo po ay manalangin. Mapagpala at makapangyarihan namin Diyos na siya po ang may lalang sa atin. Kami Panginoon ngayong umaga ay nagpupuri, nagpapasalamat dahil sa iyong biyaya at walang hanggang pag-ibig na lagi mo pong ipinibigay sa amin. Nasa katunayan, tuwing kami gigising ng umaga, ito po Panginoon ay nagpapahiwatid ng iyong dakilang pag-ibig. Dahil dito, Ikaw po, Panginoon, ay aming sinasamba, pinaparangalan, at pinupuri ang iyong dakilang pangalan. Panginoon, hindi po sa asala na kami ay nakakagawa ng mga kasalanan, ng mga pagkukulang, na minsan, Panginoon, ay hindi po namin napaglalabanan. Panginoon, maaari po ba na kami po ay iyong patawarin? Mula po sa maliliit hanggang sa malalaki, mula po sa lihim, o ito man po ay hayag na mga kasalanan na hindi po namin napaglalabanan. Patawad mo po, Panginoon, sa amin. Pakalinisin mo po, Panginoon, ang aming puso ngayong umaga upang maging karapat-dapat po kami sa iyo. At upang, Panginoon, makarating po ang aming mga panalangin na nais po namin idulog sa iyong umaga, sa umagang ito, Panginoon, sa iyo. Panginoon, idinadalangin po namin ang kaibigan ni Sister Annie Vilonsa na ito po ay si Aida Alcala Marasigan. Siya po ay inoperahan nung nakaraang mga linggo sa kanya pong uh, sakit at sa kasalukuyan, Panginoon, Ito po ay pinadaan sa biopsy ang kahilingan namin Panginoon na wapo sa paglabas ng biopsy ito maging pasit maging negative na wa ito Panginoon maging maganda na wa Panginoon ang resulta nito upang siya Panginoon ay patuloy na gumaling sa kanyang karamdaman Ganon din po Panginoon ang kahilingan ni Ma'am Jocelyn Luces Pimentel na Nawa po yung kanilang uh, letter of request na dinala sa kanilang munisipyo na may kahilingan na naway payagan na sila na magkaroon ng face-to-face -face graduation. Nawa po Panginoon, siya ay uh, payagan na at uh, makamta nila ang kanilang hinihiling na magkaroon sila ng harap-harapang graduation, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, idinadalangin namin si Sister Edita Red mula sa Talaan Church, sa Yaya Quezon. Siya, Panginoon, nawa ay pagkalooban mo ng uh, pag-aliw ng banal na espiritu, ang kaniyang buong pamilya sa panahon po ng kanilang kalungkutan sa pagpanaw ng kanilang kaysa-isa na anak na lalaki. Nawa po, Panginoon, huwag mo po silang iiwan Lagi mo po silang papatubayan at bibigyan ng kaaliwan sa pamamagitan po ng iyong manal na espiritu. Ganon din po, Panginoon, pinat, um, 
Idinadalangin po namin ang kahilingan ni Ma'am Febi Kada na nawa po ay ang karamdaman ay nila ay patuloy ng pagalingin ng ating Panginoon. Nawa po siya ay magkaroon ng total na uh, kagalingan sa kanyang katawan. Ganon din po ang uh, si Ma'am Nene Jolen ay uh, nagpapasalamat po Panginoon sa patuloy na kagalingan na kanyang kinakamtan sa ngayon. Ipinapanalangin din namin Panginoon ang asawa po ni Ma'am Marivic Simpao na ito po ay si Sir Rene Simpao na sana din po Panginoon ay maging maganda rin po o negative na rin po ang resulta ng kaniyang nakaraang biopsy Panginoon. At uh, Idinadalangin din po namin, Panginoon, sa iyo ngayong umaga ang uh, hanap po ay po ni Sir Charlie Matic kung saan siya po ay nag, uh, mayroong electrical and CCTV uh, installation. Sana po, Panginoon, ay dumami pa ang kaniyang mga suki o mga customer para po uh, lumaki ang kaniyang uh, hanap buhay, Panginoon. Dinadalangin din po namin ang darating na District uh, Virtual Education Fellowship bukas sa pangunguna ni Pastor Jonas Carion sa kanilang distrito sa San Juan District. Nawa po Panginoon ito ay maging uh, maayos at uh, maganda Panginoon na ito po ay hinihiling ni Brother Boying Alamag Rico Hermoso. Idinadalangin din po namin Panginoon ang buong pamilya ni Ma'am Edna Marquez, ang kanilang kalusugan, ang kanilang hanap buhay, Panginoon. Huwag mo po silang iiwan at nawa po, Panginoon, madam nila ang patuloy mong pamamatnubay at ang iyong patuloy na pagmamahal at pag-ibig sa buo niyang sambahayan. Idinadalangin din po namin ang buong sambahayan ni Ma'am Kathy Pablo. Nawa Panginoon ay huwag mo rin po silang papabayaan at lagi mo po silang uh, bibigyan ng mga pangangailangan, bibigyan ng mga kailangan sa kanilang uh, pamumuhay ang buo po nilang sambahayan, Panginoon. Uh, ganon din po, uh, isinasama po din namin sa panalangin sa iyo, Panginoon, ang pamilya ni Ma'am Flor Imata Nanyes na Panginoon sila po ang buong sambahayan na wa Panginoon ay mabuklod ng isang tunay na pag-ibig at pananampalataya na kanila pong nais na magkaroon sila. Panginoon, salamat po sa iyong patuloy na pagmamahal sa kanila. Idinadalangin din po namin Panginoon ang gaganaping Global Youth Day doon sa Mansalay, Oriental, Mindoro, nawa po Panginoon ang kahilingan ni Ma'am Elrin Grace Magno ay iyong uh, tingnan at ibigay po nawa ang tunay na pagtatagumpay. Madala nila ang pabalita ng langit sa kanilang mga uh, paglilingkuran sa panahong ito ng Global Youth Day, Panginoon. Nagpapasalamat po si Ma'am Gurley Ugawa, Panginoon, dahil ang kanya pong tatay ay gumaganda na po ang kalusugan. Pero hinihiling din po, Panginoon, na sana ay patuloy na pagilingin, patuloy-tuloy na pagiling ang maranasan ng kanyang tatay na si Sir Edgar Dumanais at uh, siya po ay uh, ginagamot ang kanyang uh, Uh, cancer sa atay at ganun din po nawa ay uh, si Ma'am Josie Nero ay gumaling na din po sa kanyang dinaramdam na mga karamdaman po Panginoon. At dinadalangin din po namin Panginoon ang uh, buong pamilya ni Ma'am Pearl de la Torre Paras nawa po Panginoon pakaingatan mo din po sila ang pamilya niya dito sa Pilipinas Huwag mo po sila, Panginoong iiwan at patuloy mo po silang pagpapalain po, Panginoon. Uh, amin din pong idinadalangin na hiling po ni Ate Baby Sayat na ang kanya pong asawa na si Brother Rene ay mayroon pong matinding ubo, sipon 
at lagi pong dumaranas ng pagsakit ng kaniyang tiyan nitong makana, mga nakaraang araw. O Panginoon, nawa po, idampulay mo po ang iyong mapagpagaling na kamay sa kaniya upang maranasan po niya ang iyong patuloy na pagpapagaling sapagkat naniniwala kami, Panginoon, na ikaw lang po ang dakilang manggagamot. Idinadalangin ko rin po, Panginoon, si Ma'am Rowena Abaya Castillo, kung saan, Panginoon, ang kaniyang buong pamilya ay nagpapapanalangin sa iyong dakilang patnubay, sa iyong pagpapala, sa iyong gabay at pag-ibig na kanila pong hinihiling. Na siya po ay nagkakaroon lagi kami ng uh, mga pag-aaral tungkol sa iyo, Panginoon, sa banal mong salita. Nawa, Panginoon, ito po ay sumibol sa kaniya kung saan, Panginoon, makapaghanda rin po sa iyong ikalawang pagdating. Amin din pong idinadalangin, Panginoon, ang kalagaya ni Ma'am Vida Suliguem na siya po ay mayroong cancer sa breast, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang iyong mapagpagaling na kamay, ang iyong mapagmahal at mabiyayang pagpapagaling ang kaniya pong maranasan mula ngayon sa buong buhay niya. Patuloy mo po siya, Panginoon, pagalingin. Ganon din po, Panginoon, ang sakit na tinataglay ni Ma'am Generosa Abadilla na ito po ay isa rin sa kahilingan ni Sister Lulet Ubon kung saan siya po ay mayroong Crohn disease, Panginoon. Sa kanya pong karagayan ay aming idinadalangay na nawa, Panginoon, ikaw din po ang patuloy na pumatnubay magpala at magpagaling sa kanyang karamdaman. Sa umagang ito, Panginoon, idinadalangin ko po, lalong-lalo na ang lahat ng mga nanunood ngayong umaga. Nawa, Panginoon, madama po namin ang tunay na pagsisisi, ang kapayapaan, ang uh, iyong pag-ibig kung saan, Panginoon, ito po ay napakasarap na madama namin na ikaw ay lagi nasa aming piling. Pagpalaan mo, Panginoon, ang lahat ng mga viewers namin ngayong umaga at ang mga iba, Panginoon, na amin pong mga viewers na hindi po nagkaroon ng pagkakataon na makasama namin, Panginoon, ngayong umaga, amin din pong isinasama sa iyo sa panalangin. Dinadalangin din po namin, Panginoon, ang programang ito, ang Hope and Love Media Ministry, sa panguna po ni Pastor Juby Strada at ni Brother Joseph Pasamba. Nawa, Panginoon, palawigin mo pa po ang programang ito upang maabot po ang lahat ng mga tao na nangangailangan ng kaligtasan at ito po ay magkaroon ng malaking katulungan sa mga tao na naghahanap ng katotohanan. Panginoon, ngayong umaga kami po ay natutuwa at nadama namin ang iyong uh, pag-ibig sa amin. Kaya po Panginoon, Pinasasalamatan ka po namin sa lahat-lahat ng iyong pagbibigay sa amin. Salamat po Panginoon sa iyong pag-ibig at sa iyong patnubay. Idinadalangin po namin ang lahat ng ito. Hindi po Panginoon sa aming karapatan, kundi alang-alang pong lahat sa kamahal-mahalang pangalan ng aming mananakop na si Jesus. Amen. 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 Thank you very much, Ma'am Flor. Sa napakagandang pangunguna mo sa ating devotional at ganoon din sa iyong napakaganda na panalangin na ilapit natin sa Panginoon ang lahat ng ating pong mga pasasalamat at mga kahilingan sa Kanya. Ma'am Flor, meron kayong gustong batiin at pasalamatan o i-promote sa ating mga gawain po para malaman po ng ating mga viewers. Uh, sa atin po mga naabot ng tinig ngayong umaga, uh, nagpapasalamat po ako sa inyong palagi na pagsubaybay sa programang ito ni Pastor. Ang akin po gustong iparating sa inyo ay patuloy at patuloy po natin itong uh, uh, panuodin, apakinggan at ang isa ko pong kahilingan, atin po itong ishare sa ating mga kaibigan sa ganung paraan tayo po ay nakapagdadala din ng ministry sa mga taong hindi pa po naabot ng katotohanan. Ito lang po, Pastor, at maraming pang salamat. Ayan, maraming maraming pong salamat, Ma'am Flor, at uh, sana po ito ay hindi iyong una at huli. Ano, ibig sabihin, 
makaka-request uli sa iyo sa panahong ikaw ay available uh, kay pa muli naming makasama para po sa ating program. God bless po sa inyo kasama ni Kuya Larry at God si Ate uh, si Ate Kayla na talagang busy busy sa kanyang pag-aaral at ganun din sa kanyang paglilingkod bilang AY leader ng ating church. Sa amin pong mga viewers, thank you, thank you very much po. Atin pong special na ipanalangin si Brother Joseph Pasamba sapagkat siya po ay uh, he's not really feeling well. Kaya matagal-tagal na po natin siyang hindi nakakasama. Sumasakit po ang kanyang ulo at uh, nahirapan pong huminga. So sa atin pong mga personal prayer sa ating mga tahanan ako po'y namamanhik ay kinusap sa inyo para po siya gumaling at makasama po natin muli sa atin pong program dito po sa Hope and Love. Kaya ngayon po ay preparation day, Friday, bukas po ay Sabado. At uh, God bless po sa ating lahat. Ang inyo pong pastor ay sa Candelaria Mother Church, bukas po dadalo. At ang Global Youth Day, sana po ay maging matagumpay ang uh, pagsasagawa nito lalo tigit sa pangunguna po ng Adventist Youth. Ma'am Flor, sa ngalan po ni Brother Joseph Pasamba sa Hope and Love Media Ministry, pansamantala pong nagpapaalam, subalit muling nag-anyaya, bukas po ng umaga, kita-kita tayo muli alas 6 po at atin pong uh, pasalamatan ng Panginoon sa tagumpay ng ating broadcast ngayong umaga. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Keep safe everyone. Bye. Bye-bye. Happy Preparation Day. God bless.
showed me what's true 